హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ నేను ఈ ఎక్స్పోర్ట్ కోర్స్లో ఇంకో ఈ వీడియోలో నేను కొద్దిగా మీకు రిస్క్ గురించి చెప్పబోతున్నాను ఇప్పుడు చాలామంది ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకా చాలామంది రెడీ అవుతున్నారు ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఇండియాలో అయితే చాలా ఇప్పుడు క్రేజ్ పెరిగింది ఎందుకంటే ఇండియన్ మార్కెట్ చూసినట్టయితే చాలా అంత స్టేబుల్గా ఉండడం లేదు అయితే చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అయితే ఇండియాలో కూడా మీరు అమ్ము అమ్మచ్చు కొన్ని స్టెబిలిటీ కొన్ని రోజులు ఉండకపోవచ్చు కానీ తర్వాత కూడా స్టేబుల్ అయిపోతుంది కానీ ఫ్యూ చాలామంది ఏం చూస్తున్నారంటే ఎక్స్పోర్ట్ బయర్ మనకు దొరికితే కంటిన్యూస్గా సప్లై ఇవ్వచ్చు పెద్ద ఎత్తున ఇవ్వచ్చు మంచి ప్రాఫిట్స్ తీసుకోవచ్చు అనంటే ఆ భావనతో చాలామంది ఏం చూస్తున్నారంటే ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి రెడీ అవుతున్నారు ఇంకా చాలామంది ఆల్రెడీ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు అయితే ఇక్కడ మనము ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని విషయాల మీద మీరు గమనించాలి చాలా శ్రద్ధగా ఇది చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి ఈ బయర్ ఫైండింగ్ కావచ్చు లేదంటే వెబ్సైట్ కావచ్చు లేదంటే ఇంకా కంపెనీ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ ప్యాకింగ్ మెటీరియల్స్ ఇవన్నీ కావచ్చు ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి అవి అన్నీ మీరు ఎవరికైనా మీకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళేసి మీరు సర్వీసెస్ తీసుకోవచ్చు రిజిస్ట్రేషన్ కావచ్చు అవన్నీ చేసుకోవచ్చు అది చేసుకోవచ్చు లేదు మేము చేసి ఇవ్వాలంటే నేను చేసి ఇవ్వాలంటే నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు అది ఒక పెద్ద సమస్య కాదు ఎక్కడైనా మీరు తయారు చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం అయితే ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేను మీకు చెప్పాల్సింది అంటే మీరు కష్టపడి ఇంత హార్డ్ వర్క్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేయబోతున్నారు కాబట్టి మీకు ఒక ప్లానింగ్ అనేది కరెక్ట్ ఉండాలి ప్లానింగ్ కరెక్ట్ ఉండాలి మరియు మీ సర్టిఫికేషన్స్ కావచ్చు లేదంటే మీ ఎక్స్పోర్ట్ ప్లానింగ్ కరెక్ట్ ఉంటేనే మీకు లాస్ అనేది జరగదు లేదంటే ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు లాస్ జరిగింది అనుకోండి చాలా వరకు మీరు నష్టాలు వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి అది జాగ్రత్తగా చూడాలి అయితే కొన్ని ఐటమ్స్ గురించి నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను కొన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అది ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు మీ మైండ్లో ఉండాలి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే లాస్ అనేది కొన్ని విధాలుగా జరుగుతాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లాసెస్ జరుగుతాయి ఇప్పుడు మనము మరీన్ మరీన్ షిప్మెంట్ చేసినప్పుడు అక్కడ మన ఏంటంటే కార్గో పంపిస్తాం కార్గో పంపించినప్పుడు ఒక ఇన్సూరెన్స్ అనేది మనం చేస్తాం మన ప్రోడక్ట్స్కి గుడ్స్కి ఇన్సూరెన్స్ చేపిస్తాం కానీ ఆ మరైన్ ఇన్సూరెన్స్ ఏంటంటే అన్ని కవర్ చేయాయి ఏంటంటే మనం ఏంటి అనుకుంటామంటే మనం ఇన్సూరెన్స్ చేసేస్తున్నాం కదా మన ప్రోడక్ట్స్కి మొత్తము ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఉంటుంది ఇంపోర్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఇవి అన్ని చూడాలి అది ఏంటంటే ఇన్సూరెన్స్లో ఏమేమి వర్తిస్తాయి ఏమేమి వర్తించవు అవి మీరు చూసినట్టయితే అప్పుడు మీకు కరెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ఏ ఐటమ్ ఎలా పంపించినారు పంపించినచు మీకు అది అక్కడ వరకు చేరుతుందా మరి ఇన్సూరెన్స్ మీకు దొరుకుతుందా ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఎక్స్పోర్ట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అయితే ఇక్కడ మనం ఒక్కొక్కటి దాని గురించి నేర్చుకుందాం ఒకటి ఏంటంటే లాస్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ డ్యూ టు విల్ఫుల్ యాక్ట్ అనేది ఉంటుంది విల్ఫుల్ యాక్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనం కావాలని చేసినట్టు ఒక అది విధా ఉంటుంది కావాలని మనము చేసినాము ఇప్పుడు సపోజ్ చేయండి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను మీరు ఐస్ క్రీమ్ ప్యాకెట్స్ ఇక్కడ తయారు చేస్తున్నారు ఎక్స్ ఐస్ క్రీమ్ ప్యాకెట్స్ ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు ఎక్స్ ఐస్ క్రీమ్ ప్యాకె ప్యాకెట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు మీరు ఎక్కడ దాన్ని ఎక్కడ పెట్టాలి కంప్లీట్గా మంచి కూల్ క్లైమేట్ ఉన్న కంట టెంపరేచర్ ఉన్న కంటైనర్స్లో పెట్టేసి అక్కడ పంపించాలి కానీ ఏం జరిగిందంటే మీరు ఆ మ్యాటర్ని కొద్దిగా మర్చిపోయిండ్రు అనుకుందాం అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఆ కూల్ క్యాన్స్ కూల్ బాక్సెస్ ఏమవుతాయి వేరే హాట్ ఐటమ్స్లో అంటే కంటైనర్ వెళ్ళిపోతాయి అయితే ఐస్ క్రీమ్ అనేది అక్కడ చేరేంత వరకు ఉండదు అయితే ఇటువంటి దీన్ని మనము విల్ఫుల్ యాక్ట్గా వాళ్ళు భావిస్తారు అంటే మీరు కావాలని ఇలా చేసినారు అని భావన వాళ్ళకి వస్తుంది ఇప్పుడు కొన్ని ఐటమ్స్ ఉంటాయి అదే మెయిన్ టెంపరేచర్లో పెట్టాలి ఇప్పుడు ఫ్రూట్స్ ఉంటే కొంత టెంపరేచర్ ఉంది ఆ టెంపరేచర్లో పెట్టేసి పంపించాలి లేదు మీరు జనరల్గా వాడేసినారు దాని గురించి మీరు గమనించలేదు లేదంటే వాళ్ళు ఫార్వర్డింగ్ చేసే కంపెనీస్ కావచ్చు వాళ్ళు కరెక్ట్గా ప్రొసీజర్ పాటించలేదు అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే అక్కడ లాస్ అనేది జరుగుతుంది అయితే అటువంటి ఇన్సూరెన్సెస్ వాళ్ళు కవర్ చేయరు మెరైన్ వాళ్ళు కవర్ చేయరు నెక్స్ట్ ఏంటంటే లాస్ డ్యూ టు డిలే కొన్ని సందర్భాలలో ఎలా అవుతుందంటే షిప్ డిలే కావడము లేదంటే ఇంకా ఏదో వేరే కారణాల వల్ల షిప్ తొందర స్టార్ట్ కా కాకపోవడం కావచ్చు ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఈ డిలేస్
ఈ డిలేస్ కూడా కవర్ అవుతున్నాయా లేదా కూడా మీరు చూడాలి మీ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలో అది కవర్ అవుతుందా లేదా చూడాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే లా మన ప్యాకేజింగ్ చేసినప్పుడు దానిలో కెళ్ళి కరెక్ట్గా ఆ ప్రోడక్ట్ ప్యాకింగ్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా లేదంటే అక్కడి నుంచి డ్యామేజ్ అయిందా అది అవుతుందా అది చూడాలి ఎందుకంటే ప్యాకేజింగ్ అనేది కరెక్ట్గా ప్రూఫ్ అంటే సాలిడ్ ప్రూఫ్ ప్యాకింగ్ ఉండాలి అది డ్యామేజ్ కాకూడదు అటువంటి చిన్న చిన్న ఏమైనా డ్యామేజ్ డ్యామేజెస్ జరిగినాయి అనుకోండి వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ అనేది అది కవర్ కాదు వాళ్ళు ఇవ్వరు నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ డిఫాల్ట్ ఆర్ ఇన్ఫాల్ ఇన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సీ ఆఫ్ ఓనర్స్ అనేది ఉంటుంది క్యారెక్టర్స్ కావచ్చు మేనేజర్స్ క్యారెక్టర్స్ కావచ్చు ఇది ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ డిఫాల్ట్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ చేయండి మీరు ప్రోడక్ట్ పంపించినారు మీరు ఒకటే రేట్ అన్నారు వాళ్ళు ఒక రేట్ అన్నారు ఏదో టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ మాట్లాడుకున్నారు అది ఎల్సీలో లేదు జనరల్ అంటే ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ల ద్వారా మీరు కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు కానీ అక్కడ కస్టమ్స్లో కావచ్చు ఇక్కడ కావచ్చు అక్కడ కావచ్చు ఏమైనా లేట్ అయిపోయింది డిలే అయిపోయింది డిలే కావడం వల్ల మీ ప్రోడక్ట్ అనేది పాడైపోయింది అక్కడ కారణం ఏమైందంటే ఫైనాన్షియల్ మీ క్లారిటీ లేదు ఈ పంపించే ఓనర్లో లేదు కొనే ఓనర్స్లో కూడా లేదు కాబట్టి అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఆ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టెబిలిటీ వల్ల కూడా అక్కడ లాస్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది కా కాబట్టి మీరు కమ్యూనికేషన్ చేసేటప్పుడు కరెక్ట్గా టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ మాట్లాడి ఈ డిలేస్ కాకుండా మీరు చూడాలి నెక్స్ట్ ఒక్కసారి ఇది కూడా చూడాలి ఏంటంటే మీరు కార్గో పంపించినప్పుడు అది మీ ప్రోడక్ట్ పంపిస్తున్నప్పుడు దానిలో షిప్లో ఏదన్నా ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకుందాం వైర్ షాక్ అయింది అనుకుందాం ఏదన్నా ప్రాబ్లం అయిపోయింది అనుకుందాం అయితే అక్కడ మీకు ఇప్పుడు ఇంకా ఏమైంది సివిల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కావచ్చు అక్కడ షిప్లోనే ఏదైనా గొడవ అయింది అనుకుందాం ఎక్కడైనా డ్యామేజెస్ అయింది అనుకుందాం అటువంటివి కూడా కవర్ అయితే లేదా చూసుకోవాలి కొద్దిగా మ్యాక్సిమంగా నేను ఒక ఓవరాల్ ఐడియా ఇస్తున్నాను మీకు అంటే మీ మైండ్ ఓపెన్ ఉండాలి షిప్మెంట్ చేసినప్పుడు మీ ప్రోడక్ట్ అమ్మినప్పుడు ఓపెన్ ఉండాలి అప్పుడే మీరు బెనిఫిట్ పొందగలుగుతారు లేదంటే లాసెస్లో మీరు వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది పెద్ద కంటైనర్స్ పంపిస్తారు కాబట్టి పెద్ద లాసెస్లో మీరు పోయే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డ్యామేజ్ డ్యూ టు కెమికల్ రేడియా యాక్టివిటీ ఫ్యాక్టర్స్ అవి కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు సపోజ్ చేయండి మీరు యాపిల్స్ పంపిస్తున్నారు లేదంటే ఇంకా ఏమైనా ఐటమ్స్ పంపిస్తున్నారు ఓకే ఫుల్ లోడెడ్ కం కంటైనర్ మీరు ట్వంటీ ఫీట్ కంటైనర్ పంపియలేదు ఫార్టీ ఫీట్ కంటైనర్ ఫుల్ పంపియలేదు కానీ ఏం జరిగిందంటే ట్వంటీ ఫీట్ కంటైనర్లో మీరు సగం బుక్ చేసుకున్నారు ఒక హాఫ్ అనుకోండి లేదంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బుకింగ్ చేసుకున్నారు ట్వంటీ ఫీట్లో లేదంటే ఒక ఫార్టీ ఫీట్లో ట్వంటీ ఫీట్ ఇలాగైనా బుకింగ్ చేసుకున్నారు ఇప్పుడు మీరు ప్రోడక్ట్ లోడింగ్ అందులో చేపించినారు అది లోడింగ్ అయిపోయింది కానీ మీరు ఇప్పుడు యాపిల్ పండ్లు ఉన్నాయి మ్యాంగోస్ ఉన్నాయి ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అయితే ఆ దాని పక్కన మిగతా వాళ్ళు కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు కదా అయితే బుకింగ్ మీరు ఏం చేస్తున్నారు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బుకింగ్ చేస్తున్నారు అంటే కంటైనర్కి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బుకింగ్ చేస్తున్నారు మిగతాది బుకింగ్ చేయలేదు అంటే మిగతా స్పేస్ ఓపెన్ ఉంటుంది కదా అందులో మిగతా వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు ఆ ఐటెంలో మీరు మిగతా వాళ్ళు ఏదైనా కెమికల్ ఐటమ్స్ కావచ్చు కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్కి సంబంధించిన ఐటమ్స్ కావచ్చు లేదంటే ఈ మన రేడియేషన్స్ వచ్చే ఐటమ్స్ చాలా ఉంటాయి అటువంటి ఐటమ్స్ కావచ్చు అవి పక్కకు ఉన్నాయి అనుకుందాం పక్క మీ మీ యాపిల్స్ కావచ్చు లేదంటే ఇంకా మీ ప్రోడక్ట్స్ పక్కకు వాళ్ళు కూడా అది పెట్టేసినారు అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఆ కెమికల్ ఎఫెక్ట్ ఆ కెమికల్ ఎఫెక్ట్ మీ ప్రోడక్ట్ మీద కూడా పడే అవకాశం ఉంటుంది దాంతో అది డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఇటువంటి కేసెస్ జరిగినప్పుడు మీకు ఆ మరైన్ కంపెనీ వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తారా లేదా అనేది చూడాలి అంటే జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి ఇప్పుడు మనము ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళతో ఆ కస్టమ్స్ వాళ్ళతో వాళ్ళతో మనము షిప్మెంట్ చేసేటప్పుడు అందరితో కరెక్ట్గా మాట్లాడాలి ఇవి అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిస్కషన్ చేస్తేనే మీ ప్రోడక్ట్ అనేది కరెక్ట్గా చేరుతుంది నెక్స్ట్ కొల్యూషన్ డ్యామేజెస్ ఉండొచ్చు కొల్యూషన్ డ్యామేజెస్ అంటే ఇప్పుడు షిప్ షిప్లో కొద్దిగా స్పేసెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీ ప్రోడక్ట్ ఉంది పెద్ద బాక్స్లో మీరు ఫిక్స్ చేసినారు మీ ఐటమ్ చిన్నగా ఉన్నాయి అంటే మూమెంట్ అవుతుంది మూమెంట్ అవుతుంది షిప్ వెళ్ళేటప్పుడు మూమెంట్ అవుతుంది కదా అప్పుడు మీ ప్రోడక్ట్ అనేది ఆ డబ్బాకి తగిలి తగిలి ఇట్లా తగ్ ఏమైతుంది అంటే డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఆ పగిలిపోవడము అంటే పాడైపోవడము జరుగుతుంది డ్యామేజ్ లూజ్ ప్యాకింగ్ చేసినట్టయితే అటువంటి ఎప్
ప్యాకింగ్ చేసేటప్పుడు మీరు కరెక్ట్గా ఫిక్స్ ప్యాకింగ్ అది ఎక్కడ మూవ్మెంట్ కాకుండా ప్యాకింగ్ చేసినట్టయితే చాలా బాగుంటుంది అయితే మీరు నేను చెప్పినట్టు ఎంత కష్టపడి వర్క్ చేస్తున్నారు హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మీరు మీ డ్రీమ్ ఉంది మీకు ఒక ఎక్స్పోర్ట్లో సక్సెస్ కావాలని కాబట్టి ఈ చిన్న చిన్న ఫ్యాక్టర్స్ మీద కూడా లాసెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు దీన్ని గమనించి వాళ్ళతో మాట్లాడాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే రిమూవల్ ఆఫ్ వర్క్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది రిమూవల్ ఆఫ్ వర్క్ అంటే ఇప్పుడు ఒక షిప్ స్టీమర్ వెళ్తుంది స్టీమర్లో మీ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి దాంతో ప్రాడక్ట్ ఒకటే ఉండదు కదా చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే స్టీమర్ వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని దూరం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆ కెమికల్స్ అక్కడ నుంచి ఫ్లో కావడం కావచ్చు వేరే వాళ్ళు పెట్టిన కెమికల్స్ కావచ్చు ఇంకా ఏదైనా కావచ్చు ఆ షిప్ ఫ్లో అవుతుంది వా అంటే నీళ్ళల్లో ఫ్లో అవుతుంది ఎక్కడైనా పడిపోతుంది గాలిలో రేడియేషన్స్ వస్తున్నాయి ఏదైనా వస్తున్నాయి అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ షిప్ని అక్కడే ఆపేస్తారు అంటే మధ్యలోనే ఆపేస్తారు ఎక్కడైనా ఆపేసి ఆ పోర్ట్ వరకు వాళ్ళు తీసుకెళ్లారు ఎందుకంటే ఆ కంట్రీకి రిస్క్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం చూస్తాము వైరస్ కేసెస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేసెస్లో ఆ షిప్ని అక్కడ ఆపేస్తారు అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ వర్క్ అనేది అది మొత్తం అక్కడే డ్యామేజ్ చేసేస్తారు అంటే దాన్ని అక్కడే పాడేస్తారు లేదంటే ఎక్కడైనా వేరే చోట్ల తీసుకెళ్ళి పాడేస్తారు అడ్వాంటేజ్ ఐటమ్స్ అయితే ఇట్ అందులో మీ ప్రోడక్ట్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు మీ ప్రోడక్ట్ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో పాడేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఆ కంట్రీకి వాళ్ళకి రిస్క్ అనేది ఉంది ఎన్విరాన్మెంట్ రిస్క్ అనేది వచ్చేస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే అటువంటి కేసెస్లో మీకు ఆ మరైన్ కంపెనీ వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తున్నారా లేదా కొద్దిగా కనుక్కోవాలి కంపల్సరీ నెక్స్ట్ కంటామినేషన్ డ్యూ టు రేడియో యాక్టివ్ రేస్ కావచ్చు ఇంకా ఏమన్నా బయలాజికల్ కెమికల్ ఎఫెక్ట్స్ కావచ్చు ఇవి అన్ని ఎలక్ట్రోమేటిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఇవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి అయితే ఇవి అన్ని ఐటమ్స్ కవర్ అవుతున్నాయా లేదా అన్నట్టు కమ్యూనికేట్ చేయాలి ఎప్పుడు ఏమైనా మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేసినట్టయితే ఆ ఐటమ్స్ కవర్ అవుతున్నాయా లేదా అని చూడాలి కవర్ అవుతున్న ఐటమ్స్ చూస్ అందరికీ తెలుసు ఉంటాయి కానీ కవర్ కాలేదని కానీ ఐటమ్స్ మనము దాని మీద శ్రద్ధ ఎక్కువ పెట్టాలి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఎందుకంటే అవి కూడా మేజర్ రిస్క్లో ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒకటేసారి షిప్ని మీ కంటైనర్ ఫుల్ ఉంది షిప్ని ఎక్కడైనా తీసుకొని పాడేస్తున్నారు అప్పుడు మీరు ఇన్సూరెన్స్ పే చేయమంటే వాళ్ళు చేయరు ఎందుకంటే ఆ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్లో ఉండదు కాబట్టి నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు సప్లై చేసే గుడ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసే గుడ్స్ని కరెక్ట్గా అక్కడ చేరాలి మీకు కరెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ రావాలి అప్పుడే మీరు ఎక్స్పోర్ట్లో సక్సెస్ అవుతారు లేదంటే బ్యాక్ ఎండ్లో మీకు చాలా లాసెస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అయితే కమ్యూనికేషన్ చేసేటప్పుడు ఇంకా ఏమైనా సలహాలు సూచనలు కావాలంటే నన్ను జస్ట్ నేను ఏమంటున్నానంటే ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పినాను జస్ట్ ఏదో వెబ్సైట్ డెవలప్ చేయడము ఈ సర్వీసు ఆ సర్వీస్ అన్నట్టు కాదు సర్వీసెస్ మీరు ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు చాలామంది హెల్ప్ చేస్తారు అలా అక్కడ తీసుకోవచ్చు కానీ కమ్యూనికేషన్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి ఐటమ్స్ ఉండాలి ఒక ప్లానింగ్ అనేది ఉండాలి కాబట్టి ఆ ప్లానింగ్ కావాలంటే నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఇంకా కమ్యూనికేట్ చేయాలి ఎక్స్పోర్టర్స్తోని ఇంపోర్టర్స్తో కొద్ది కమ్యూనికేట్ చేసి ఏమైనా మీకు ఒక యాజ్ ఎ హెల్పింగ్ గైడ్గా నన్ను మీతో ఉంచుకోవాలంటే నన్ను కాంటాక్ట్ చేసి నా సర్వీసెస్ తీసుకోవచ్చు చాలామంది కాంటాక్ట్ చేస్తుంటారు నేను వాళ్ళ తరఫున కమ్యూనికేట్ చేయడం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడి వాళ్ళకి ఒప్పియడము ఇంపోర్టర్స్ కావచ్చు ఎక్స్పోర్టర్స్ కావచ్చు అది చేయడం నేను చేస్తుంటాను కాబట్టి మీరు కూడా నా సర్వీసెస్ కావాలంటే తీసుకోవచ్చు ఇంకా నా వీడియోస్ తప్పక మీరు షేర్ చేయాలి నేను ప్రతి వీడియోలు ఇది చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మీరు నా వీడియోస్ మిగతా ఎక్స్పోర్టర్స్లో మిగతా ఫ్రెండ్స్లో షేర్ చేస్తేనే మన ఒక కమ్యూనిటీ ఫామ్ అవుతుంది మంచి కమ్యూనిటీ ఎక్స్పోర్టర్స్ ఇంపోర్టర్స్ కమ్యూనిటీ ఫామ్ అవుతుంది దా ఇప్పుడు నేను పేమెంట్ చేసి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసి చాలా వరకు నేను వర్క్ చేయగలుగుతాను కానీ నేను అలా చేయను మ్యాక్సిమం చేయను ఎందుకంటే కొత్త వాళ్ళు ఎవరెవరు వస్తారు వాళ్ళతో మనకి కనెక్టివిటీ అనేది ఉండదు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మీ ద్వారా మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేస్తున్నారు నా వీడియోస్ చాలా సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నారు చాలామంది చూస్తున్నారు అయితే మీరు కూడా చూస్తున్నారైతే మీకు నాకు ఒక కనెక్టివిటీ ఉంటుంది ఆ కనెక్టివిటీతో మీరు మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పినట్టయితే అక్కడ ఒక బంధం అనేది గట్టిగా ఉంటుంది అప్పుడు ట్రస్ట్ పెరుగుతుంది ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేసినప్పుడు మీకు చాలా లాభం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే డిఫరెంట్ పీపుల్తో కనెక్ట్ అవుతాం కాబట్టి డిఫరెంట్
మరియు సెల్లర్స్ గురించి మాట్లాడి డిస్కషన్ చేసి మీ ప్రోడక్ట్లో అతి పెద్ద ప్రాఫిట్ వచ్చేటట్టు చూసి ప్లాన్ చేసి ముందుకెళ్దాం ఆల్ ద బెస్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా వేరే విషయాల గురించి మాట్లాడుతాను థ్యాంక్